Kapucyni zostali sprowadzeni do Łomży w roku 1763 przez braci księdza Józefa Trzaskę, kanonie Kapuckiego i Hilarego Trzaskę, sędziego ziemskiego łomżyńskiego. Miejscem osiedlenia zakonników stała się Popowa Góra. Tam został wzniesiony klasztor według projektu Kapucyna z Węgier, Emeryka z Najdorfu w latach 1770-1772. I został wzniesiony obecny barokowy kościół Matki Bożej Bolesnej w latach 1788-89. Do budowy zużyto cegły z rozebranego kościoła świętego Wawrzyńca w Starej Łomży. Klasztor Kapucynów posiada trzy skrzydła. Na jego wewnętrznym dziedzińcu ustawiono figurkę Matki Boskiej Częstochowskiej. Kościół został konsekrowany 2 września 1798 roku przez biskupa płockiego Onufrego Kajetana Szembeka. Kościół Kapucynów jest niewielki, bez naw i witraży, z posadzką z mozaiki marmurowej. Kryty rzadko spotykanym łupkiem dachowym. Wewnątrz kościoła znajduje się jeden ołtarz główny i trzy boczne. Ołtarze w stylu barokowym pochodzą z warsztatu Jana Żołdykowskiego, snycerza Łomżyńskiego. Na uwagę zasługuje umieszczony w ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Bolesnej, wykonany przez Szkota Sylwestra Mirysa na koszt Jana Klemensa Branickiego z Białego Stoku. Ciekawy jest również obraz świętego Franciszka z 1770 roku, namalowany przez Szymona Czechowicza, zwanego polskim Fra Angelico. Obrazy świętego Antoniego i świętego Feliksa pochodzą z 1844 roku. W podziemiach kościoła pochowany jest ksiądz Beniamin Szymański, biskup siedlecki usunięty przez cara z diecezji po powstaniu styczniowym. Z prawej strony kościoła przylega kaplica z 1859 roku z drewnianym krzyżem z XVIII wieku pochodzącym z kościoła jezuitów w Płocku. Na uwagę zasługuje umieszczona po prawej stronie koło drzwi wejściowych tablica marmurowa poświęcona pamięci Floriana Hrabiego Tyszkiewicza, chorążego Gwardii Rosyjskiej, który zginął pod Łomżą w 1831 roku. Z tej samej strony w pobliżu głównego ołtarza tablica na grobek marmurowy Leopolda Staniszewskiego, marszałka, posła i sędziego ziemi łomżyńskiej. W bocznej kaplicy świątyni znajduje się współczesny obraz przedstawiający błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, Kapucyna. W 
pomieszczeniu przy bocznym wyjściu od kilkudziesięciu lat w okresie Bożego Narodzenia uruchamiana jest ruchoma szopka. Obok świątyni stoi gmach dawnego kolegium świętego Fidelisa, zbudowane według projektu wybitnego architekta Stefana Schellera w latach międzywojennych. Obecnie mieści się tu Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Polandskim i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.